ওকে ঠিক আছে এখানে প্রথম একটা কোশ্চেন আছে দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেনটা এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির উনিশ বিশ সালের কোশ্চেন প্রথম একটা কোশ্চেন এখানে বলছে একটি সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক কত আমরা কিন্তু সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক কত এটা বের করা জানি কেমন আমরা বের করবো দেখো আমরা কিন্তু জানি একটা সেকেন্ড দোলকের আমরা একটা সূত্র খুব সুন্দরভাবে জানি টি সমান সমান ওয়ান বাই এফ এখানে এফ মানে কি এখানে এফ মানে হচ্ছে কম্পাঙ্ক এই তো আমরা কিন্তু এটা খুব সুন্দরভাবে জানি কি টি সমান সমান ওয়ান বাই এফ এখানে এফ মানে হচ্ছে কম্পাঙ্ক টি মানে হচ্ছে কি দোলনকাল হ্যাঁ আচ্ছা বলছে একটা সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক কত এখন একটা সেকেন্ড দোলকের ক্ষেত্রে টি এর মানে আমরা জানি সেকেন্ড দোলকের ক্ষেত্রে টি মানে কত দুই সেকেন্ড প্রত্যেকটা সেকেন্ড দোলকের দোলনকাল কত দুই সেকেন্ড সো এটা তো আমরা জানি সো আমরা কি লিখতে পারি কম্পাঙ্ক কত সো কম্পাঙ্ক হচ্ছে আমাদের এফ ইগল টু ওয়ান বাই টি ওয়ান বাই টি টি ফাংশন কত দুই সেকেন্ড কারণ আমাদের সেকেন্ড দোলকের দোলনকাল হচ্ছে দুই সেকেন্ড সো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কত হাফ হাফ মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ হার্টস সো আমাদের এখানকার অ্যান্সার কি হবে আমাদের অ্যান্সার হবে হচ্ছে বি নাম্বারটা অ্যান্সার কোনটা হবে অ্যান্সার হবে বি নাম্বারটা পয়েন্ট ফাইভ হার্টস এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন প্রথম কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হচ্ছে বি পয়েন্ট ফাইভ হার্টস ওকে আচ্ছা আশা করছি তোমরা এই প্রথম কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চনে যাচ্ছি আচ্ছা এই কোয়েশ্চেন একটু ক্রিটিক্যাল আছে দেখো বলছে একটি সেকেন্ড দোলকের আবার দেখো সেকেন্ড দোলক চলে আসে একটা সেকেন্ড দোলক সেকেন্ড দোলক মানে কি তার দোলনকাল হচ্ছে কত দুই সেকেন্ড ওকে আচ্ছা একটি সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য যদি টু পয়েন্ট আচ্ছা টু পয়েন্ট টু গুণ টু ফাইভ গুণ করা হয় তবে এর দোলনকাল কত হবে আবার এখানে কি চাইছে আবার এখানে কি চাইছে টি চাইছে দেখো আমাদের একটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তোমার হচ্ছে ইয়ে সংকেত আছে সূত্র আছে সেটা হচ্ছে টি সমান সমান টু পাই রুট ওভার এল বাই জি খুব পপুলার একটা সূত্র এটা সবাই মোটামুটি সবার মুখস্থ মনে হয় দেখো আমাদের এখানে কার কার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে একটা হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এল একটা হচ্ছে আমাদের কি দোলনকাল মানে কি টি অর্থাৎ আমাদের টি আর এল এর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সো টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাপার হ্যাঁ দোলনকালের সাথে আমাদের কি দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল এখানে কি কথা বলছে দেখো বলছে একটি সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য যদি টু পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ করা হয় তবে এর দোলনকাল কত হবে এখন দেখো আমাদের কার কার মধ্যে সম্পর্ক বলতো টি এর মধ্যে অর্থাৎ দোলনকালের মধ্যে সম্পর্ক আর হচ্ছে এল এল মানে কি এল মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক করতে হবে সো আমাদের কিন্তু দেখো যেহেতু আমাদের দুইটা ঘটনা দেওয়া আছে একটা ঘটনা হচ্ছে আমাদের আদি দৈর্ঘ্য আর হচ্ছে কি টু পয়েন্ট টু গুণ করার পরে টু পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ করার পরে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য আমাদের এখানে কিন্তু দুইটা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এবং একটা দোলনকাল হচ্ছে সেকেন্ড দোলক আর একটা দোলনকালকে আমাদের বের করতে হবে সো আমরা যদি খুব সহজে লিখতে চাই এরকম লেখা যায় দুইটা ঘটনা তুমি পাশাপাশি লিখতে পারো একটা হচ্ছে টি ওয়ান বাই টি টু সোয়ান সোয়ান রুট ওয়ান এল ওয়ান বাই এল টু এভাবে কিন্তু লিখতে পারো কারণ আমাদের টি এর সাথে এল এর সম্পর্ক কেমন বর্গমূলের সমানুপাতিক আচ্ছা সো আমরা লিখে এরকম আচ্ছা এখন আমি কি করবো দেখো আমাদের প্রথম যে টি ওয়ানটা এটা কিন্তু অলরেডি আমাদের দেওয়া আছে দেখি এখানে আচ্ছা আমাদের প্রথম যে টিটা না সেটা কিন্তু দেওয়া আছে অলরেডি দেখো সেকেন্ড দোলক বলছে না তার মানে কত প্রথমটা প্রথমটা হচ্ছে দুই হবে কারণ সেকেন্ড দোলকের টি ওয়ান কত দুই সেকেন্ড সেখানে দুই দিবা আমাদের বের করতে হবে নিচের টিটা অর্থাৎ আমাদের টি টুটা কি করতে হবে বের করতে হবে সমান সমান আচ্ছা দেখো তাহলে আমাদের এখানে এল ওয়ান আর এল টু দেওয়া আছে সো দেখো আমাদের এল ওয়ান হচ্ছে আদি দৈর্ঘ্য ওয়ান আর এটাকে যদি ওয়ান ধরি তাহলে এটা কত গুণ করা হয়েছে পরবর্তীতে টু পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ সেখানে লিখবে কত টু পয়েন্ট টু ফাইভ শেষ এটা আমাদের কাজ এখন এই জিনিসটাকে আমাদের একটু ক্যালকুলেট করতে হবে এই ক্যালকুলেট করাটা একটু কঠিন কাজ ইউনিভার্সিটি আসলে ফিজিক্সের কোয়েশ্চেনগুলো তোমার সব পারতে হবে এরকম না মোটামুটি কিছু কোয়েশ্চেন পারলেই হয় সবগুলো কোয়েশ্চেন পার একটু অনেকটা যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন ওরা আর কি নর্মালি ভালো করে যেহেতু ক্যালকুলেশন খুব বেশি হয় সো আমাদের কিন্তু ঘটনা ক্লিয়ার এখানে কি আছে আমাদের এটা হচ্ছে মেন সূত্র হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের মেন সূত্র ছিল এটা হ্যাঁ টি ওয়ান টি টু আর হচ্ছে এল ওয়ান এল টু অর্থাৎ আমাদের টি আর এল এর মধ্যে সম্পর্ক ছিল সো আমাদের একটা টি ওয়ান আমরা জানি যেহেতু সেকেন্ড তোলক এই জন্য দুই সেকেন্ড আমাদের টি টুটা বের করতে হবে আর আমাদের আদি দৈর্ঘ্য ওয়ান ধরলে তাহলে আমাদের পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ এই তো আচ্ছা এখন আমরা বের করবো কেমনে দেখো প্রথম হচ্ছে টু এটা হচ্ছে টি টু
ঠিক আছে একটা আন্দাজ করে মান বসাতে হবে পয়েন্ট ফোর এর মধ্যে হবে এখন এই পয়েন্ট ফোর কে তুমি যদি রুট করো সেক্ষেত্রে মানটা পয়েন্ট সিক্স এর মতো হবে পয়েন্ট সিক্স যেহেতু আমাদের একের কম সো আমাদের এই রুটের মানটা কি হবে একের কম হবে এটা একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে জিনিসগুলো মনে থাকবে সো এই পয়েন্ট সিক্স বা পয়েন্ট ফাইভ এর মতো একটা মান তুমি এখানে পেয়ে যাবা এরপরে তোমার কি বের করতে হবে বের করতে হবে তো টি টু তাহলে টি টু কেমন বের করবা টি টু সমান সমান আমাদের যে পয়েন্ট সিক্স আছে না এই যে পয়েন্ট সিক্স দিয়ে গুণ দাও এখানে হচ্ছে কত এখানে হচ্ছে দুই সেকেন্ড তো দুই সেকেন্ড সো আমাদের আলটিমেটলি আনসার কত হচ্ছে টি টু সমান সমান টু ভাগ পয়েন্ট সিক্স টু ভাগ পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স আমি লিখতে পারি পয়েন্ট ফাইভ অনেকটা পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি আমাদের অ্যান্সার হবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি বা ফোর এরকম থ্রি পয়েন্ট টু বা থ্রি এরকম সো ওদের অ্যান্সার হচ্ছে তিন সেকেন্ড এরকম অ্যান্সারটা হবে ঠিক আছে আমি যদি টু কে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তো ভাগ করতাম তাহলে কত হতো ঠিক ঠিক কিন্তু পয়েন্ট সিক্স আছে না সো আমাদের এরকম মানটা তিনের কাছাকাছি হবে তিন বা তিনের একটু বেশি হবে এরকম ঠিক আছে আচ্ছা এই ক্যালকুলেশনটা একটু কঠিন মানে বারবার প্র্যাকটিস করলে পাওয়া যাবে তাছাড়া একটু কঠিন লাগবে আর কি এর একটু কঠিন কোশ্চেন ছিল ঠিক আছে এর একটু কঠিন কোশ্চেন সমস্যা নাই এরপরে কোশ্চেন আমরা দেখি বলছে সরল দোলকের ক্ষেত্রে সাম্য অবস্থানে হ্যাঁ একটা সরল দোলকের ভাবে আঁকো সাম্য অবস্থানে এটা সবাই জানো একটা মান আছে যে সাম্য অবস্থানে অর্থাৎ এখানে এখানে বেগ থাকে বেশি বেগ কি থাকে বেগ থাকে ম্যাক্সিমাম বেশি থাকে আর এখানে কি থাকে স্মরণ থাকে হচ্ছে শূন্য স্মরণ কি থাকে স্মরণ থাকে শূন্য আর এখানে কি থাকে এখানে বেগ থাকে শূন্য আর স্মরণ থাকে কি স্মরণ হচ্ছে সর্বাধিক ঠিক আছে এরকম একটা জিনিস থাকে আমাদের এখানে বেগ কি বেগ বেশি না এখানে কিন্তু বেগ বেশি বলছে সাম্য অবস্থানে কি বেশি থাকবে সাম্য অবস্থানে আমাদের কি বেশি থাকবে অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা স্থিতিশক্তি শূন্য থাকবে স্থিতিশক্তি কেন শূন্য থাকবে কারণ এখানে কি থাকবে এখানে বেগ বেশি আছে এখানে কিন্তু গতিশক্তি শূন্য হবে না কারণ আমাদের যেহেতু এখানে বেগ আছে তাহলে আমাদের গতিশক্তি কি হবে এখানে এখানে গতিশক্তি বেশি হবে আর এখানে কি হবে এখানে স্থিতিশক্তি বেশি হবে বলতে সরল দ্রোগের ক্ষেত্রে সাম্য অবস্থানে কি সেটা সাম্য অবস্থান না তাহলে সাম্য অবস্থানে যেহেতু আমাদের বেগ থাকে বেগ থাকলে কোনটা থাকবে গতিশক্তিও থাকবে কিন্তু এখানে বলছে গতিশক্তি শূন্য তার মানে এটা কি এটা হচ্ছে ভুল আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বি বি নাম্বার কি স্থিতিশক্তি শূন্য অর্থাৎ এখানে কি স্থিতিশক্তি এখানে কি হবে স্থিতিশক্তি কি হবে স্থিতিশক্তি হবে শূন্য কিন্তু এখানে গতিশক্তি থাকবে আর এখানে কি থাকবে এখানে গতিশক্তি শূন্য হবে কিন্তু এখানে কি থাকবে স্থিতিশক্তি থাকবে মানে বেগের উপর ডিপেন্ড করতেছে আর কি যেহেতু এখানে বেগ আছে যেহেতু এখানে বেগ আছে এখানে গতিশক্তিও থাকবে তাহলে কি থাকবে না স্থিতিশক্তি থাকবে না স্থিতিশক্তি হবে কি শূন্য এটা হচ্ছে রাশিয়া ইউনিভার্সিটি উনিশ বিশাল একটা কোয়েশ্চেন এরপরে কোয়েশ্চেন আমরা যাচ্ছি এখানে বলছে পর্যায়কাল সরল দোলকের দৈর্ঘ্য কত গুণ বৃদ্ধি পাবে দেখো আমাদের কিন্তু টি সমানুপাতিক রুট ওয়ার এল এটা আমরা কিন্তু জানি এখানে বলছে পর্যায়কাল দ্বিগুণ করলে অর্থাৎ আমি এটা যদি দ্বিগুণ করি সরল দোলকের দৈর্ঘ্য কত গুণ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এই কোশ্চেন আসলে কত গুণ বৃদ্ধি হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের এখানে যেহেতু অপশনগুলো আমরা আছে দেখো যদি আমি সরল দোলকের দৈর্ঘ্য আমি যদি চার গুণ করি চার গুণ করলে কথা বলতো এখানে এখানে হয় দ্বিগুণ সো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে ডি নাম্বারটা অ্যান্সার হবে কি অ্যান্সার হচ্ছে ডি নাম্বার হবে ঠিক আছে সো আমি যদি এখানে কি করি সরল দোলকের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে দোলকের দৈর্ঘ্য কত গুণ করতে হবে চার গুণ করতে হবে কিন্তু এখানে কোশ্চেনটা করছে কত গুণ বৃদ্ধি পায় অ্যাকচুয়ালি এটার অ্যান্সার হবে তিন গুণ বৃদ্ধি পায় কারণ আগে তো এক গুণ ছিলই এখন আরও চার গুণ হয়েছে না তার মানে কত গুণ বৃদ্ধি পাইছে বৃদ্ধি পাইছে তিন গুণ তিন গুণ বৃদ্ধি পায় এরকম জিনিসটা হবে হ্যাঁ বৃদ্ধি পায় ওকে ঠিক আছে সো টি সমানুপাতিক রুট বার এল যেহেতু এখানে দ্বিগুণ করছে এটা পর্যায়কাল দ্বিগুণ করলে সরল দোলকের দৈর্ঘ্য কত গুণ বৃদ্ধি পাবে চার গুণ ঠিক আছে অ্যান্সার হবে চার গুণ এরপরে কোশ্চেন আচ্ছা এরপরে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা তোমরা বলো তো দেখি পারো কিনা পাঁচ নম্বরটা একটি সরল দোলকের পর্যায়কাল পাঁচ নম্বর কোশ্চেন অ্যান্সার লিখে জানো আমাকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে লিখে জানাও এটার অ্যান্সার কি হবে পাঁচ নম্বর কোশ্চেন এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন লিখে জানাও একটি সরল দোলকের দোলনকাল টি দোলকের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে পরিবর্তিত দোলনকাল কত হবে এটা লিখে জানাও পাঁচ নম্বরটার অ্যান্সার কি হতে পারে পাঁচ নম্বরটার অ্যান্সার কি হতে পারে লিখে জানাও একটি সরল দোলকের দোলনকাল টি দোলকটির দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে পরিবর্
একজন লেখছে পাঁচ এর বি আচ্ছা একজন লেখছে না আচ্ছা এটাও সহজ দেখো বলছে এখানে কার কার সম্পর্কে বলো সেম জিনিস না আমাদের কার কার এখানে সম্পর্কে এখানে সম্পর্ক হচ্ছে আমাদের দোলনকালের আর কি দরিদ্র সম্পর্ক সেম জিনিস আমাদের আবার এক জিনিস টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল এই তো এক জিনিস তো আমাদের বলছে দোলনকাল টি দোলকটির দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে এখানে দৈর্ঘ্য কয়গুণ করছে বলতে দ্বিগুণ করছে তাহলে রুট ওভার 2 দ্বিগুণ করছে তাহলে এটা কত গুণ হবে এটা হবে রুট ওভার 2 গুণ তো দ্য आंसर হচ্ছে কি বি হ্যাঁ রুট ওভার 2 টি ছিল না আগে তাহলে রুট ওভার 2 ডিভাইডেড ইনটু টি এটা আমাদের आंसर হবে কি आंसर হবে বি নাম্বারটা ঠিক আছে যদি এখানে যদি 4 গুণ করতে তাহলে কত হতে বলো তো যদি আমাদের দৈর্ঘ্যটা 4 গুণ করতে দৈর্ঘ্যটা যদি 4 গুণ করতে দৈর্ঘ্যটা যদি 4 গুণ করতে তাহলে আমাদের এখানে কি হতো এটা হতো দ্বিগুণ হতো হ্যাঁ যেহেতু আমাদের দৈর্ঘ্যটা দ্বিগুণ করছে তার মানে √2 आंसर হচ্ছে b √2 দৈর্ঘ্যটা 4 গুণ করলে আমাদের পর জায়গা হলো তো দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যটা কয় গুণ করছে দ্বিগুণ না এজন্য √2 কারণ আমাদের এখানে সম্পর্ক কি আমরা বর্গমূলের সমানুপাতিক সম্পর্ক সো √2 দ্বিগুণ হ্যাঁ आंसर হচ্ছে b পাস এর आंसर হচ্ছে b जिन फोर पाइ स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ये रहता है हमारे शूत्रों से ये मिल जाते हैं कार्य साथे ये जो हमारे साथी मिल जाते हैं ठीक है सर फोर पाइ स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर सो अंदर आंसर होते क्या आंसर होते हैं ए नंबर टा ठीक है सर शॉल दोनों को तीर पॉर्ट जाए कलर शोमी करों आंसर होते क्या आ बेसिभाग क्वेश्चन बैंक भूल आटर सल्यूशन बेसिभाग क्वेश्चन बैंक भूल आच्छा बोलो सत नम्बर एक सरल दल के दोलनकाल पंचाश पार्सेंट बृद्धि करते कार्यकर दर्ग कत गुण बाढ़ाते हैं एक क्वेश्चन बेसिभाग क्वेश्चन बैंक भूल देव आर आंसर की देखी के पारो सत नम्बर दोलनकाल दोलनकाल पंचाशन बृद्धि करते कार्यकर दर्घ्य कत गुण बाढ़ाते सेम जिन सम्पर्क कार कार मध्य पर्याय सम्पर्क कार प्राथमिक दोलनकाल बृद्धि बृद्धि कर टू थ्री बोलते 
3 by 2 के भाग को ले कौतो है 1.5 t1 एंड क्यों होते हैं 1.5 t1 होते हैं 1.5 t1 এখন দেখো ইনভার্স সিরিজ क्वेश्चन গুলো একটু যেহেতু কঠিন হয় ফিজিক্সটা সে ক্ষেত্রে তোমার সব क्वेश्चन পারতে হয় না মোটামুটি ফিজিক্সের 50% क्वेश्चन পারলেই অনেক ভালো যেহেতু তোমাদের বায়োলজির কেমিস্ট্রিতে বেশি মার্কস পাইতে হবে সে ক্ষেত্রে ফিজিক্সে মোটামুটি 50% মার্কস পাইলেই হয়ে যায় সো আমাদের দেখো এখানে দুইটা ঘটনা ঘটতেছে একটা আমাদের t1 আমরা বের করব আর একটা হচ্ছে কি t2 বের করব আমরা t2 অলরেডি বের করে ফেলছি t2 মানে কি t1 এর 50% যেহেতু বাড়ছে क्वेश्चनটা দেখো 50% কিন্তু বাড়ছে দোলনকাল 50% বৃদ্ধি করছে সো বৃদ্ধি করার পরে কত হচ্ছে t1 এর 50/100 50% মানে কি 50/100 প্লাস আগে আগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আগের দোলনকাল কত t1 সো এটাকে যোগ করলে আমাদের কত হচ্ছে 1.5 t1 তাহলে আমরা কিন্তু t1 ও পেয়ে গেছি আমরা t2 ও পেয়ে গেছি এখন কিন্তু আমাদের খুব ইজিলি আমরা কত গুণ বাড়ছে এটা বের করতে পারবো সো আমাদের সূত্র হচ্ছে এরকম এই যে এদিকে আসো क्वेश्चन আসো এই যে 50% বৃদ্ধি করতে এর কার্যকর দৈর্ঘ্য কত গুণ বাড়াতে হবে সো আমরা জানি আমাদের l2 বাই ডিসটার্ব দেখো l2 বাই l1 সমান সমান t1 স্কয়ার সরি t2 স্কয়ার বাই t1 স্কয়ার এই তো এই তো ডিসটার্ব যেটা আমাদের বর্গমূল আছে এটাকে আমি স্কয়ার করে দিছি সো দেখো আমাদের আমাদের কিন্তু বের করতে হবে কি বের করতে হবে হচ্ছে l2 আমাদের বের করতে হবে কোন l2 বের করতে হবে আমরা কিন্তু l1 টা অলরেডি জানি হ্যাঁ l1 টা জানি সো আমাদের মান গুলো আমরা বসায় দেই সো l2 l1 ডিভাইডেড বাই হ্যাঁ এখানে t1 এর t2 স্কয়ার এর মান কত t2 মানে হচ্ছে 1.5 1.5 t1 স্কয়ার আর নিচে কত t1 এর মান হচ্ছে t1 t1 স্কয়ার সো আমরা যদি কাটাকাটি করো কত হয় দেখো কাটাকাটি করো এটাকে দিয়ে কাটাকাটি করো t1 t1 কেটে গেল থাকলো কি থাকলো হচ্ছে l1 into 1.5 স্কয়ার এটা থাকতেছে এখন 1.5 স্কয়ার কে যদি আমি 1.5 কে যদি আমি স্কয়ার করি কত হয় কত হচ্ছে 2.25 হয় কত হয় 2.25 l1 হয় সো দেখো এটা আমাদের কি এটা আমাদের l2 এখন আমাদের क्वेश्चन কিন্তু চাই না যে l2 কত আমাদের क्वेश्चन চাইছে যে কত গুণ বাড়ছে এন্ড কি চাইছে যে কত গুণ বাড়ছে সো আগে ছিল কত আগে ছিল শুধু l1 একটা ছিল না আগে আগে ছিল দরকার একটা l1 ছিল এখন কত হইছে 2.25 l1 তার মানে আগে থেকে কত বাড়ছে সো বাড়ছে কত 2.25 l1 माइनस 1 l1 बाद दो वन बाद ले कौन सा के 1.25 l1 सो आंदर आंसर होती की आंदर आंसर होती है 1.25 हाँ ये एक तो तार तारे जो भी बार बार प्रैक्टिस करो तो शेकेते कैलकुलेशन टाइप तो खूब मतलब फास्ट करो जाए बेरकी ठीक है सर सो आंदर आंसर होती की आंसर होता है ये नंबर टा है 1.25 आंदर आंसर की 1.25 ये आंदर खूब इम्पोर्टेंट � नेक्स्ट क्वेश्चन डर देखो एक ना बोल सकते हैं उससे दूसरी शॉर्ट ऑल दो लोग के दो लोन का ले उन्नत आप आरे की जिनिश वन इस टू ठीक है सर कार्यों को ले दो लोग के उन्नत को तो सेम जिनिश हमारे की हमारे देखने दो लोन का ले शायद कार्य शोमर को कार्यों को ले दो लोग के शोमर को सेकंड चिंता करो तो दूसरी � t स्क्वायर शोन बतिक l ये तो तुमने एक टू बोलते लिखी नहीं हो है t स्क्वायर शोन बतिक की l सेकंड देखो तो तो हम जो दी दोर दोनों का लोन पास जो दी है one is to four तो दोर के लोन पास कौन है b स्क्वायर होगे तो ले one is to four होगे एक नॉन इस्टू टू आस है ना ये तो इस क्वार्टर को लगाते होते हैं one is to four इतना एकदम शॉस क्वेश्चन, देखी, ऐसे क्या बारो, इतना ढाके नोट सीरियल क्वेश्चन है चौथे का मेरे क्वेश्चन, देखी, एक तीस शॉर्टल दो लोग केर बीस तार दिगुन कर ले, एक क्वेश्चन आंसर देखी क्या बारो, शॉस क्वेश्चन, अच्छा, आठ ऐटा तो पार्ट से नौ ऐटा, नौ ऐ नौ ऐ आंसर नौ आठ ऐना नौ ऐ एक दिन मुझसे नौ एर ए भालो भावे देखो भालो भावे देखो हैं एक दिन मुझसे नौ एर बी एक दिन मुझसे नौ एर बी हैं देखो अरे भाई हम तो शूट उठा की शूट उठा के लाखों तक शब्द सब टी शॉन शॉन दोनों कल टू बाई रूट टू बाई एल बाई जी ये तो हमने शूट उठा एक ने बोला सर शॉर्ट � बिस्तार दिगुन कोल ले बिस्तार दिगुन कोल ले एर दोनों का लॉस्ट क्या होना है देखो ऐसे नहीं कि कोनो बिस्तार बोलते कोनो राशि आसे ये शूट लेकिन तो बिस्तार बोलते कोनो राशि ना है तो ले बिस्तार रूपर निर्भर कर बे ना माथा रख बदुरा दिन शोभा निर्भर करना एक तो चे भौर भौर बोलते बॉबेर भौर है बॉबेर भौर 
এটা বিস্তার এই দুইটা জিনিসের উপর নির্ভর করে না নো নির্ভরতা নো নির্ভরতা হ্যাঁ নির্ভরতা এগুলো খুব সারা একটু বেশি রেটেস্ট করার জন্য আমাদের যেহেতু বিস্তার দ্বিগুণ করছে কিছুই হবে না যেহেতু আমাদের সূত্রের মধ্যে কি বিস্তারের কোনো কথাবার্তাই নাই সো বিস্তার দ্বিগুণ করুক আর পাঁচ গুণ করুক ববের ভর দ্বিগুণ করুক আর পাঁচ গুণ করুক কোনো পরিবর্তন হবে না সো আমাদের নয় আনসার হচ্ছে বি নয় আনসার কি বি অপরিবর্তিত থাকবে নয় আনসার হচ্ছে কি বি অপরিবর্তিত থাকবে ওকে আশা করছি এটাও বোঝা গেছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখন নেক্সট কোশ্চেন যাচ্ছি ষাট বার দোলন দেয় দোলনটির দৈর্ঘ্য কত দেখি এটা কে পারো এটা আনসার দেখি তো দশ নম্বর আনসার কে কে পারো দশ নম্বর আনসার দশ নম্বর আনসার কি হবে দেখি একটি সরল দোলক একদম সহজ এই ধরনের যদি কোশ্চেন থাকে সেই ক্ষেত্রে আগে তুমি বের করবা যে এটা হচ্ছে দোলন কাল কত কি বের করবা দোলন কাল হ্যাঁ আগে দোলন কাল বের করবা এটার দোলন কাল বের করলে আনসার পেয়ে যাবা দোলন কাল বের করবা দশের এ বলছে একজন না দশের এ সে দেখা যাক এখন দোলন কাল কেমনে বের করবা দেখো এখানে বলছে দুই মিনিটে ষাট বার এই তো আমাদের মেন কথা হচ্ছে এটা এখানে মেন কথা হচ্ছে কি দুই মিনিটে ষাট বার এখন তুমি মাথা রাখবা দোলন কাল কেমনে বের করে দেখো ষাট বার দোল দেয় তাহলে ষাট বার দোল দেয় আমাদের একদম ব্যাস থেকে চলে যাও দোলন কাল কি দোলন কাল জিনিসটা কি দেখো ষাট বার দোল দেয় দোল দেয় দুই মিনিটে তার মানে কত একশো বিশ সেকেন্ডে সুতরাং একবার দোল দেয় কত সেকেন্ডে একশো বিশ ডিভাইডেড বাই ষাট সেকেন্ডে কারাগারি করলে কত হয় দুই সেকেন্ড ঠিক আছে আমাদের এটা তো দোলন কাল বের করার নিয়ম হ্যাঁ তাহলে ষাট বার একবার দোল দিতে যে পুরো সময় লাগে তাকে বলে দোলন কাল তাহলে বলো তো কার দোলন কাল দুই সেকেন্ড লিখে জানো তো যে কার দোলন কাল দুই সেকেন্ড কার দোলন কাল দুই সেকেন্ড কার দোলন কাল দুই সেকেন্ড এটা লিখে জানো যে কার দোলন কাল দুই সেকেন্ড তাই অ্যান্সার পেয়ে যাবা এটা কিন্তু দোলন কাল বের করে ফেলছে কত দুই সেকেন্ড এখন বলো তো কার দোলন কাল দুই সেকেন্ড দোলনকাল বের করছি দুই সেকেন্ড হয়েছে তাহলে আমরা শিওর এটা কি এটা হচ্ছে সেকেন্ড দোলক আমাদের আনসার হচ্ছে কি সেন্টিমিটার বা পয়েন্ট মিটার ওকে আচ্ছা দশ নম্বর কোয়েশন ছিল এরপরের কোয়েশনটা দেখো এগারো নম্বর কোয়েশনটা এটার আনসার কি হবে একটি নির্দিষ্ট দোলকের একটি সরল দোলকের ববের ভর তিন গুণ কমালে পর্যায়কাল কেমন হবে এরকম একটা কোয়েশন কিন্তু আগেই পারছে লিখে দিছি যে ববের ভর আর বিস্তারের উপর নো নির্ভরতা অর্থাৎ আমাদের দোলন কাল নির্ভর করে না সেম কোয়েশন থেকে শর্ত আঠারো সালে আসছে আর পর্যায়কাল কেমন হবে ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ আমাদের ববের ভর আর হচ্ছে বিস্তারের উপর নির্ভর করে না সমাধান আনসার কি আনসার হচ্ছে ডি অপরিবর্তিত থাকবে যেহেতু ববের ভরের উপর নির্ভর করে না আনসার কি আনসার হচ্ছে অপরিবর্তিত থাকবে ঠিক আছে আনসার কি আনসার হচ্ছে অপরিবর্তিত থাকবে নেক্সট কোশ্চেন চলে যাচ্ছি বারো নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলছে একটা সরল সন্ধিত গতি সম্পূর্ণ কণার গতিপথের মধ্যে অবস্থানের জন্য কোনটি সঠিক দেখি বারো নম্বরটা অ্যান্সার করো দেখি দেখি এটা একটু আগে আমরা বসছি 
আচ্ছা एग्जांपल হচ্ছে যে 12 নম্বরে হচ্ছে বি বেগ সর্বাধিক শরণ সর্বনিম্ন মধ্য অবস্থান মধ্য অবস্থান মানে এই অবস্থানটা এই অবস্থানটা হচ্ছে মধ্য অবস্থান ঠিক আছে মধ্য অবস্থান আচ্ছা 12 বি 12 বি বলছে একজন आंसर আছে ঠিক আছে দেখো আমাদের এই অবস্থানে না মাসখানে না মাসখানে হচ্ছে বেগ বি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বেগ কি থাকে বেগ থাকে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ আর এখানে কি থাকে এখানে হচ্ছে শরণ এখানে হচ্ছে কি এখানে হচ্ছে শরণ ম্যাক্সিমাম এখানে কি এখানে হচ্ছে শরণ ম্যাক্সিমাম বা বিস্তারও ম্যাক্সিমাম এখানে বিস্তার বেশি এখানে ত্বরণও বেশি আর এখানে কি বেশি এখানে হচ্ছে বেগ বেশি কি বেশি এখানে বেগ বেশি বলছে মধ্য অবস্থানে অর্থাৎ এই অবস্থানে হ্যাঁ এখানে কি বলছে মধ্য অবস্থানে কোনটি সঠিক বলতে এখানে কি বেশি হবে এখানে কি বেশি হবে এই যে বেগ হবে কি সর্বাধিক এখানে দেখো বেগ সর্বাধিক আছে এখানেও আছে কিন্তু এখানে শরণ বলছে সর্বাধিক কিন্তু না এখানে কি শরণ হচ্ছে সর্বনিম্ন কারণ শরণ সর্বাধিক হচ্ছে কোথায় এখানে হ্যাঁ এই পয়েন্ট হচ্ছে শরণ কি সর্বাধিক হ্যাঁ তোমাদের आंसर হচ্ছে কি आंसर হচ্ছে বি নাম্বারটা आंसर কি आंसर হচ্ছে বি নাম্বারটা তাহলে 12 নম্বরের आंसर কি 12 নম্বরের आंसर হচ্ছে বি এরপর কোশ্চেন খুব সহজ 13 নম্বর কোশ্চেনটা কম্পাঙ্ক এফ ও পর্যায়কালের টি এর মধ্যে সম্পর্ক কোনটি 13 নম্বরটা 13 নম্বরটার आंसर কি হবে লিখে জানাও 13 একটু সময় দে দেখি 13 নম্বরটা একদম সহজ কোশ্চেন দেখি কারা কারা পারে আর কারা কারা মিস করে হ্যাঁ দুজন বলছে তিনজন বলছে দেখি চারজন বলছে 13 নম্বরে হ্যাঁ এটা অনেক সহজ হ্যাঁ তোমাদের এখানে কি f f 1 1 by t এবারে পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এভাবে দিতে পারে যে f 1 1 by t আছে না এভাবে এভাবে লিখতে পারে যে f t 1 1 এটাও কিন্তু রাইট এটাও কিন্তু রাইট এফটি সংশোধন ওয়ান এটাও রাইট আবার এফ সংশোধন ওয়ান বাই টি এটাও রাইট ঠিক আছে মাথা রাখবা সো এই দুইটা হচ্ছে আমাদের রাইট आंसर 13 নম্বরটা আচ্ছা 14 নম্বর কোশ্চেনটা করি একটি সেকেন্ড দলকের দৈর্ঘ্য কত এরকম এই কোশ্চেনটা আমরা মোটামুটি মানটা জানি আমরা কিন্তু সূত্রটা বসালে কেমন কমনি কেমনে হয় আর কি সো তোমরা 14 নম্বর কোশ্চেনটার आंसर আমাকে লিখে জানাও দেখি কি কি পারো 14 নম্বরটা चौदर्शी देखी সেকেন্ড ব্লকের দৈর্ঘ্য কিন্তু 2 সেকেন্ড হ্যাঁ এর মাথা রাখবা এটা হচ্ছে 2 সেকেন্ড বলে দিলাম একটা নাও এখন হিসাব করো এখন হিসাব করো দেখি एग्जांपल से ए ए হ্যাঁ আমাদের आंसर কি হবে এ হবে এটা দুই বসাও এখানে দুই বসলে কিন্তু দুই দিকে কাটা কেটে চলে যায় সো এখানে কি থাকে বলো তো এখানে থাকে 1 2 ঠিক আছে স্কয়ার করো পাই স্কয়ার এল বাই জি সুতরাং আমাদের এখানে কি বলছে এল সমান সমান জি ডিভাইডেড বাই পাই স্কয়ার এসে এটা হচ্ছে আমাদের आंसर এল সমান সমান কি জি বাই পাই স্কয়ার সো আমাদের आंसर হচ্ছে কি आंसर হচ্ছে এই নাম্বারটা आंसर হবে কি এ এল সমান সমান জি বাই পাই স্কয়ার সূত্রটা আর একটু তোমার মডিফাই করে দিছে তো আমাদের 14 নম্বরের आंसर হচ্ছে এ ঠিক আছে 14 নম্বরের आंसर হচ্ছে এ এর পরের क्वेश्चन 15 নম্বর এর আরো সহজ क्वेश्चन ও জগন্নাথ 1916 17 মহাকাশে একটি সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক কত এটা কিন্তু কম্পাঙ্ক বলছে সেকেন্ড দোলক বলছে সেকেন্ড দোলক মানে তার দোলন কাল 2 সেকেন্ড এখানে 2 সেকেন্ড দেওয়া আছে তাহলে বলে এটা কম্পাঙ্ক কত হবে এটার কম্পাঙ্ক কত হবে কোন নাম্বারটা তোমরা বড় করে সূত্রটাকে লিখে নাও যে টি इगल टू टू पाई रूट ओवर एल बाई जी की बोलते हैं इटा किन्तु मुआ कर बोलते हैं मतलब एक मुआ कर मुआ कर से जीर्मन को तो जीर्मन होते शून्य मुआ कर से को तो जीर्मन होते शून्य एक उन बोलो मुआ कर से जीर्मन होते शून्य तो लेकिन ना जीर्मन शून्य बात है दाव जी इगल टू शून्य तो लेकिन तो टी शॉन्शन होते कि टू আর কোন কিছু নিচে শূন্য থাকে মানে কি কোন কিছু নিচে শূন্য থাকে মানে কি কোন কিছু নিচে শূন্য থাকে মানে কি 
কোন কোশ্চেন দিয়েছে শূন্য থাকে মানে এ মানটা কি এ মানটা হচ্ছে অসীম আমাদের এখানে যদি বলতো দোলন কাল কত তাহলে আমাদের आंसर হতো কি অসীম হইতো কিন্তু আমাদের এখানে দোলন কাল বলছে না এখানে কি বলছে কম্পাঙ্ক বলছে আর আমরা কি জানি t 1 1 1/ সাইসে কম্পাঙ্ক তোমরা কিন্তু সবাই দোলন কাল বের করে বিষয় আছে ঠিক আছে সো এটা মাথায় রাখবা ঠিক আছে आंसर হবে কি आंसर হবে বি হ্যাঁ কম্পাঙ্ক সাইসে দোলন কাল চাই না आंसर হচ্ছে কি বি হবে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এরপর একটা কোশ্চেন দেখি এটা মুখস্থ মান পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য কত এটা মুখস্থ মান আর কি বলো এই শোনা নাম্বারটা সবাই বলো Shall number to pull number taking the bulgur to show a hand? Shall number to follow. Dolan Kalo, Shimoto, Pajakalo, Compagos, Shun of a hand? The key, the key, the key, the key, দেখি একটি আদর্শ স্প্রিং এর শেষ প্রান্তে একটি ভর টি পর্যায়কাল নিয়ে উলম্ব হয় স্পন্দিত হচ্ছে এখানে স্পন্দনের বিস্তার আবার বিস্তার দেখছো আবার কিন্তু বিস্তার বিস্তার দ্বিগুণ করছে করা হলে দোলন কাল কত হবে দেখি এটা কি এটা কিন্তু আগে আমরা এই কনসেপ্টটা কিন্তু শিখছি বিস্তারের আর ববের ভরের কনসেপ্টটা শিখছি দেখি এখন পারো কিনা শত নম্বরটা এরকম দুইটা क्वेश्चन কিন্তু অলরেডি পাইছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সো আবার একটা क्वेश्चन পেলাম एग्जांपल হচ্ছে 17 এর এ আচ্ছা আমি অপশনগুলো বলবো না তাই তোমরা নালে আগে आंसर জেনে যাবা দুজন आंसर দিছে দেখি সবাই आंसर দাও দেখি কত হয় दोलकाल निर्भर करना खूब भाग लिखे रखा है निर्भर कर না ববের ভর বিস্তারের উপর টি অর্থাৎ দোলন কাল নির্ভর করে না এটা খুব ভালোভাবে লিখে রাখো হ্যাঁ নির্ভর করে না শত নম্বরটা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরের কোশ্চেনটা আবার একই জিনিস রিপিট কে আচ্ছা 8 নম্বরটা হ্যাঁ আচ্ছা 8 নম্বরের কোশ্চেনটা 8 নম্বরটা বলছে চল্লিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ সেটা কত ছিল রে একই কোয়েশন আসছে না হম ঠিক আছে আঠারো নম্বরটা দেখো চল্লিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হ্যাঁ এখানে দৈর্ঘ্য দিছে দীর্ঘ একটি সরল দোলক প্রতি মিনিটে চল্লিশ বার দোল দেয় এর দৈর্ঘ্য ষাট সেন্টিমিটার করা হলে করা হয় তবে ষাট বার দুলতে মোট কত সময় নিবে এই কোশ্চেনটা একটু বড় সো তোমাদের আমি তিরিশ এক মিনিট সময় দিচ্ছি সো এক মিনিট সময় দিচ্ছি তোমরা একটা বের করো যেটা কত হবে আনসার কত মিটার হবে এখানে দেখো আমাদের কি কি আমাদের সূত্র একটু সেম সেম জিনিস দৈর্ঘ্যের সাথে কি সম্পর্ক পর্যায়ে গেলে সম্পর্ক টি গেল টু টু পাই রুট বাই এল বাই জি অর্থাৎ আমাদের কার কার সম্পর্ক টি টি সমানুপাতিক এল এটা হচ্ছে আমাদের সম্পর্ক টি সমানুপাতিক রুট বার এল এ হচ্ছে আমাদের মেন সম্পর্ক সো এটাকে একটু বের করে দেখাবো দেখি কার হচ্ছে প্রথম দিন বেশি সময় পড়াবো না হয়তো দশ মিনিট পড়াবো সমস্যা নেই ঠিক আছে প্রথম দিন তো একটু আমরা অল্পই পড়ি
আঠারো নম্বর কোশ্চেন অ্যান্সার দাও সবাই আঠারো নম্বর ত্রিশ সেমিনার দীর্ঘ একটি সরল দোলক প্রতি মিনিটে ষাট বার দোল দেয় যদি এর দৈর্ঘ্য ষাট সেন্টিমিটার করা হয় তবে ষাট বার দোলতে কত সময় নিবে দেখি কে কে অ্যান্সার করতে পারে সবাই ভাবো পরীক্ষায় কিন্তু ভাবাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তুমি এখন ভাবার অভ্যাস করে নিলে পরীক্ষায় তোমার কোশ্চেন ভাবতে খুব সহজ লাগবে ঠিক আছে এজন্য বেশি বেশি মানে ভাবতে হবে কোশ্চেন যা কেমনে করা যায় সলভ করা যায় দৈর্ঘ্য ছিল কত দেখি দেখো এখানে আগে দৈর্ঘ্য ছিল কত আগে দৈর্ঘ্য ছিল হচ্ছে চল্লিশ সেন্টিমিটার আর এই ঘটনার পরে দৈর্ঘ্য কত হয়েছে একশো ষাট সেন্টিমিটার এখন আমাকে বলো তো এটার দৈর্ঘ্য কত গুণ বাড়ছে চার গুণ বাড়ছে না তাহলে দৈর্ঘ্য বাড়ছে কত গুণ চার গুণ চার গুণ বাড়ছে এখন দেখো আমাদের সূত্র আছে টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল অর্থাৎ আমাদের দৈর্ঘ্য যদি চার গুণ বাড়ে দৈর্ঘ্য যদি চার গুণ বাড়ে পর জায়গা কত গুণ বাড়বে দ্বিগুণ আমাদের পর জায়গা কয় গুণ বাড়বে দ্বিগুণ বাড়বে তো মেন কথা হচ্ছে আমাদের কি এখানে পর জায়গালটা কি হবে পর জায়গাল টি দুই গুণ বাড়বে দোলনকাল কেমনে বের করে বলছে প্রতি মিনিটে চল্লিশ বার করে আমরা কি জানি যখন এক বার ঘুরতে যে সময়টা লাগে তাকে বলা হয় দোলনকাল ঠিক আছে তো দেখো চল্লিশ বার দোল দেয় ষাট সেকেন্ডে তো একবার দোল দিতে কত সময় লাগবে ষাট বাই চল্লিশ এই তো চল্লিশ সেকেন্ড গুণন দেখো আমাদের এখানে দৈর্ঘ্য কি হয়েছে দৈর্ঘ্য চার বাড়ছে না তাহলে আমাদের পর্যায়কাল কি হবে দুই গুণ বাড়বে সো এটাকে দুই দ্বারা গুণ দিতে হবে সো দুই দ্বারা গুণ দাও কত হয় এটাকে হচ্ছে তিন এখানে হচ্ছে দুই কারা রেকল হয় কি তিন সেকেন্ড সো দেখো আমাদের আদি অবস্থায় অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় তিন সেকেন্ড হচ্ছে কি পর্যায়কাল হচ্ছে তিন সেকেন্ড ঠিক আছে কত সেকেন্ড হচ্ছে তিন সেকেন্ড তো আমাদের একবার ঘুরতে লাগে তিন সেকেন্ড তাহলে ষাট বার ঘুরতে কত লাগবে ষাট গুণন তিন সেকেন্ড মানে একশো আশি সেকেন্ড একশো আশি সেকেন্ড মানে কি তিন মিনিট মানে কত তিন মিনিট তো আমাদের আনসার হচ্ছে কি এ তিন মিনিট ঠিক আছে তিন মিনিট এটা তিন মিটার হবে না ঠিক আছে তিন মিনিট হবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কি করলাম প্রথমে আমরা দেখলাম যে এখানে যে টি সমানুপাতিক রুট পার এল অর্থাৎ আমাদের কি হচ্ছে এখানে আমাদের যেহেতু দুর্গত চার গুণ হচ্ছে আমাদের এটা কি হবে পর্যায়কাল হবে দ্বিগুণ ঠিক আছে তো প্রথমটা আমাদের বের করতে হবে তো চল্লিশ বার ঘুরতে সময় লাগে এক মিনিট অর্থাৎ কি ষাট সেকেন্ড তাহলে একবার ঘুরতে সময় লাগবে ষাট বাই চল্লিশ সেকেন্ড যেহেতু আমাদের দুর্গ বাড়ছে তো আমাদের কি হবে পর্যায়কাল দ্বিগুণ বাড়ছে তো দুই দ্বারা গুণ দিছি তো আমাদের এখানে অনসার হচ্ছে কি তিন সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে তো একবার ঘুরতে লাগে তিন সেকেন্ড তাহলে ষাট বারে কত লাগবে একশো আশি সেকেন্ড বা তিন মিনিট ঠিক আছে আঠারো নম্বরটা হম বি হবে হ্যাঁ বি হবে না বি হবে না এ হবে একটা সুন্দর স্ট্রাকচার আছে এরকম ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার প্লাস আমাদের এখানে কিন্তু কোন রাশি নাই এখানে কি নাই এখানে কিন্তু কোন এক্সট্রা কি নাই সহক টক কিছুই নাই 
সো এখানে কোনো এক্সট্রা রাশি নাই সো আমাদের এখানে কিন্তু একটা আমরা তিন দেখতে পাচ্ছি সো এই তিনকে কিন্তু এখানে রাখা যাবে না এখন এখানে তিনকে কেমনে আমি রিমুভ করবো তিন এখান থেকে তিন দ্বারা ভাগ দিলে সো আমি কি করবো প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করা এবং এরকম কোশ্চেন পরীক্ষা অনেকগুলা আসছে অলরেডি ঠিক আছে সো তিন দ্বারা ভাগ করো যেহেতু আমাদের এখানে কোনো কিছু থাকতে পারবে না দেখো এখানে কিছু আছে কিছুই নাই এখানে তোমাদের এখানে কোনো কিছুই থাকতে পারবে না এই আমি এখানে যা যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা তারা ভাগ দিব তিন আছে তিনকে ভাগ দাও তিন দ্বারা ভাগ দিলে কত হচ্ছে এখানে ডি স্কোয়ার এক্স मानेगा जिन ठीक है सर क्या बी नम्बर स्कोल प्रथम दिन तो बीची ना देखिए दीछी सूत्र
আচ্ছা একজন লেখছে আনসার বাইশ এর বি বলছে ওকে ঠিক আছে সেম জিনিস আবার তুমি দুইটার তুলনা করো একটা হচ্ছে শুরু এম ভর একটা হচ্ছে কি ফোর এম একটা হচ্ছে দুই সেকেন্ড আর একটা কি আমাদের সেম সূত্র তাহলে দেখো এরকম সূত্র লিখবা এই যে টি ওয়ান হ্যাঁ বাই টি টু সোহান সোহান রুট ওয়ার এম ওয়ান বাই এম টু সেকেন্ড বের করো উল্টো গেলে এখন সুবিধার জন্য টি টু বাই টি ওয়ান ইকাল টু রুট ওয়ার এম টু বাই এম ওয়ান ঠিক আছে আমাদের এখানে টি টু আমরা জানি না কিন্তু টি ওয়ান এর মান জানি কত টি ওয়ান এর মান হচ্ছে দুই সেকেন্ড এখানে জানি কিন্তু দেখো টি ওয়ান এর মান কত দুই সেকেন্ড এটা কিন্তু জানি আবার টি টুর কিন্তু আমরা কি জানি ভর জন্য হচ্ছে ফোর এম আর এটা হচ্ছে এম এটা এম এটা হচ্ছে ফোর এম ঠিক আছে আমাদের এখানে কি এখানে এম টু হচ্ছে কত ফোর এম আর এম ওয়ান হচ্ছে শুধু এম এই তো আমাদের জিনিসপত্র শেষ তাহলে আমাদের টি টু বের করা অনেক সহজ না টি টু সমস্যা কারাগারি করো কত হয় রুট ওয়ার ফোর ইন্টু টুই এটা কত দুই ইন্টু দুই আনসার হচ্ছে চার সেকেন্ড আনসার হচ্ছে কি আনসার হচ্ছে ফোর সেকেন্ড ঠিক আছে আমাদের টি টু হচ্ছে কত টি টু হচ্ছে ফোর সেকেন্ড সবগুলা কোশ্চেনই সবগুলা কোশ্চেনই তোমরা হচ্ছে দুইটা তুলনা করে করবা ঠিক আছে দুইটা তুলনা করবা যে এম এর সাথে টি সাইজ এ নাকি এল এর সাথে টি সাইজ এভাবে তুলনা করে করে করলে কোশ্চেন গুলো ইজি লাগবে কি হলো সমস্যা গেল এই আর কি আজকে পর্যন্তই তোমাদের আমি এখন দুই একটা কোশ্চেন ধরি দেখি পারো কিনা তারপর আমরা আজকে শেষ করবো সমস্যা নেই ওকে দুই একটা কোশ্চেন ধরি দেখি প্রথম কোশ্চেন পাঁচটা কোশ্চেন তিনটা কোশ্চেন ধরবো তিনটা দাও তিনটা কোশ্চেন প্রথম কোশ্চেন এল অর্থাৎ দৈর্ঘ্য চার গুণ বৃদ্ধি করলে চার গুণ বৃদ্ধি করছি দৈর্ঘ্য চার গুণ বৃদ্ধি করলে দোলন কাল কত হবে দোলন কাল কত হবে একটা সেকেন্ড দোলকের হ্যাঁ সেকেন্ড দোলকের তাহলে একটা সেকেন্ড দোলকের একটা সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য চার গুণ করছি তাহলে এটা দোলন কাল কত হবে সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য যদি আমি চার গুণ করি ইহার দোলন কাল কত সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য চার গুণ করলে ইহার দোলন কাল কত সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য চার গুণ করছি দোলন কাল কত দুই গুণ এই কোশ্চেনটা শোনো দোলন কাল কত আমি বলছি না কত গুণ বলছি দোলন কাল কত দোলন কাল কত গুণ বলি নেই বলছি দোলন কাল কত সেকেন্ড দোলকের আচ্ছা বাঙালি হেরেছি দৈর্ঘ্য সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য চার গুণ করলে ইয়ার দোলন কাল কত আমি কিন্তু বলি যে দোলন কাল কত গুণ হবে বলছি দোলন কাল কত হম দাও অ্যান্সার দাও দেখি কি কত পারো मान কিন্তু এটার দৈর্ঘ্য আমরা কত গুণ বাড়াই চার গুণ সেখানে চার গুণ বাড়াই দাও ফোর এল ওয়ান চার গুণ বাড়াইলা এখন দেখো কি হয় টি টু সোহান সোহান দুই ইন্টু রুট ওয়ার ফোর এল ওয়ান এল ওয়ান কাটলে ফোর হয় সে অ্যান্সার হচ্ছে টু ইন্টু টু অ্যান্সার হচ্ছে ফোর সেকেন্ড দেখো পরীক্ষা যদি কোশ্চেন করে পরীক্ষা যদি কোশ্চেন করে দোলন কাল কত গুণ হবে তুমি তখন অ্যান্সার করতে পারো ভাই এল ওয়ান কাল হবে দুই গুণ আমি কিন্তু বলি নেই যে কত গুণ হবে আমি বলছি কত হবে কত হবে চার সেকেন্ড হবে ঠিক আছে তো কত গুণ বললে তুমি এরকম সূত্র দিয়ে করতে পারো কিন্তু আমি বলছি কত হবে সেই সেই হিসেবে তোমার কিন্তু কি করতে হবে জিনিসটাকে বের করতে হবে আনসার হচ্ছে চার সেকেন্ড ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমরা ভুল করছো সবাই ঠিক আছে আনসার হবে কি আনসার হবে চার সেকেন্ড দু একজন পারছো আর কি বেশিরভাগই ভুল করছো চার সেকেন্ড হবে হ্যাঁ যদি বলে যে কত গুণ অ্যান্সার হবে দ্বিগুণ আর যদি বলে কত সেকেন্ড আমার বের করতে হবে কি চার সেকেন্ড ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা কোশ্চেন ধরি আচ্ছা বলো একটা দোলন কালের অনুপাত সরি দোলন কাল 
एर अनुपात वन इस टू टू होले दौर के अनुपात का तो दौर को अनुपात का तो ऑप्शन ए वन इस टू टू बार टू ऑप्शन बी वन इस टू टू ऑप्शन सी वन इस टू फोर ऑप्शन डी टू इस टू वन ये बसे दौर का लगता टी एर अनुपात वन इस टू टू बसे दौर के अनुपात का तो देखिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये रेस्किंग शोध दिया के दी तो बोलो ये रेस्किंग शोध दिया के दी तो बोलो हाँ ये एक तो माथा रख बहाल करें जो दोनों कल बोल ले बिल्कुल तो हो गया जो बोले दोनों कल कोतो गुन बीत दिया तो हमने किधी स्क्वायर टा बोल ले हो गया है तो दोनों कल बोल सुना कि कोतो गुन बोल से इतना माथा पृथिवीर केंद्र है पृथिवीर केंद्र दोलन काल कतो लास्ट क्वेश्चन एकदम शॉर्ट शॉर्ट पाल लग बे दोलन काल कतो हो बे ऑप्शन ए शून्य ऑप्शन बी ऑशिंग ऑप्शन सी ऑपरिवर्ती तो ऑप्शन डी आठ रो देखी पृथ्वी के अंदर दोलन काल कतो है एक रसोल दोलन की नहीं के लिए हम्म एक रसोई वर्ष है ना रसोई वर्ष है एक जोन लिख से जोशीम ना वाशीम वाशीम लिख से ओए साइम वाशीम हाँ ठीक है सर आंसर होगी आंसर है बी तो अंदर शूटर की टीगल टू टू पाई रूट बाई एल बाई जी ठीक है सर जो तो हमारे की पृथ्वी के अंदर जीवन होते शुन्नो समाधि रेखा भेज दोनों कल होते अशीम आज जो बोलते कॉम्पांको को तो कॉम्पांको जो बोलते कॉम्पांको को तो तो क्या आंसर होते कि तो क्या आंसर होते होते शुन्नो कॉम्पांको बोले शुन्नो आज जो दोनों कल बोलते तालियां आंसर की अशीम सो आशा करूँ तुमरा क्लास टाइम मोटा मटी पुस्त कारों को न क्वेश्चन था क्ले क्वेश्चन करते पड़ो नहीं क्वेश्चन करो कारों को क्वेश्चन नहीं आपने म्यूट है नहीं नहीं बोल बोल अगर बोल कारों को न क्वेश्चन था क्ले करते पड़ो मेरा मशीन कुड़ी आज के भाई आपने परसों तो क्वार्टर क्लास सीखी आज कितने निलम आज के फास्ट निलम और फिजिक्स के बाकी क्लास गुलो उन एक जो निवे हैं समझ नहीं आप क्या स्टडी गुलो बैलेंस गुलो नियंत्रण में समझ नहीं ओके ठीक है सर अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अरे कोड एक टाइम ही आप लोग दिल्ली हैं